Mario! Ultra N Podcast E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Rissober e nem só de Bowser vive a Nintendo. E eu sou o Teus e, por incrível que pareça, não teremos mãos voadoras para atirar nesse podcast. Ah, eu quase escolhi um que tinha mão voadora. Eu também. <risos> ah, é, gente, é, é muito manjado, né? É mais manjado do que é. salve a princesa, esse negócio de, de, é. de handball. Mas enfim, eu sou o Júlio e quem é o, o chefão de Animal Crossing? Ué, não é o, o capitalismo o Tanuki lá? <risos> mas, mas como é que o Tanuki ele é capitalista, sendo que ele não empresta dinheiro a juro zero? É, é o, sei, capitali... tá... é o capitalismo às avessas. É. Tá mais que o bom burguês, ele. É. Os jogos da Nintendo costumam ser bastante acessíveis para que todos possam se divertir. Mas não quer dizer que os games da Big N não têm chefões épicos, difíceis e memoráveis. E para provar que a Nintendo não dá mole quando o assunto é chefão, hoje a gente vai relembrar um pouco das melhores batalhas contra bosses de jogos desenvolvidos, publicados ou de IPs da Nintendo. Lembrando que se você não quiser spoilers, a gente vai deixar uma lista dos chefões que a gente vai comentar na descrição do, desse vídeo, para que você possa escolher o que você vai ouvir ou não. Mas antes de a gente começar, já deixa o seu like nesse vídeo para chegar para mais pessoas, e se você não é inscrito, seja bem-vindo e se inscreva no nosso canal. Você também pode nos seguir em todas as plataformas de podcast, você também pode falar mais de Nintendo nos nossos grupos do Discord ou do Telegram. E ainda, caso você queira apoiar o nosso projeto, você pode ser membro do nosso canal no YouTube usando o botão Seja Membro. O primeiro chefe que eu quero trazer é um bem, bem do começo. Eu acho que é um dos mais antigos que a gente vai ter aqui na lista. Que é Baby Bowser no Yoshi Island. Então, tipo, começa com um boss clássico, né? O Bowser, desde pequenininho. Que no final do jogo, né? Esse é bem... É o último boss. Você vai lutar contra o Bowser Jr. Só que ele começa numa parte normal, né? Tipo, ele bebê, querendo roubar o, o, o Yoshi do Mario. Ficar no, na corcunda dele. Só que depois de começar a luta, o Kamek, ele vai interferir. Tipo, igual todos os bosses do jogo. Que ele vai lá, usa aquela magiazinha... O Bowser Jr., ele cresce, só que ele fica super gigante, gigante, e vai crescendo, destrói o castelo, e ele fica só no background da fase. E, tipo, aí você tem que lutar contra ele no fundo da fase, tipo, isso na época do, do Super Nintendo era uma coisa, assim, tipo, muito incrível. Sabe o que você me faz lembrar? Não, eu não cheguei a jogar esse jogo na época que ele foi lançado, mas nessa época do Yoshi Island, aqui no Brasil foi lançado uma... Uma coleção de figurinhas Que tinha até o nome de Nintendo World, por sinal Era antes de existir a revista Nintendo World E eu lembro uma figurinha Desse, desse, desse jogo do Yoshi Island E eu, se não me engano Tinha uma, uma figurinha dessa batalha eu não Figurinha tenho tipo de álbum de figurinha? Álbum de figurinha Existiu um, existia um álbum de figurinhas na Nintendo World Antes de existir a revista Nintendo World Eu tenho algumas, algumas figurinhas Em algum lugar da minha, da minha casa Que eu não faço ideia hoje em dia Legal. Mas me, re, me remeteu a isso. Eu só não tenho certeza se tem uma figurinha dessa batalha em específico. Isso faz muito tempo, né, gente? Sei lá, quase 30 anos atrás. <risos> Ou se é uma figurinha de outros chefes. Mas eu sei lá, eu me lembro disso. Não sei por quê. Deus, você, eu acho que por, por é, é, um descuido, você falou que é o Bowser Jr. Mas na verdade esse é o Bowser bebê, né? Hum, é, é. Não é o, o filho Bowser. do Bowser ainda, porque é o Baby. É. É, cara, eu também acho esse um dos bosses mais épicos da Nintendo. E a forma de introdução dele assim, é fantástica, porque o, o, o Koji Kondo, que foi o, o compositor de, de, dessa, desse game, ele faz aquela, aquela introdução muito, muito dramática, né? Quando o, 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 Bowser, o Baby Bowser tá surgindo lá no, no início, com aquele rockzinho, né? Tan, uhum. tan, tan, tan. Cara, é muito assustador quando ele faz isso. É, é, assim, é uma das melhores introduções do... que eu já vi de bosses assim, da Nintendo. E a forma como ele aparece no cenário, não dá graças a Deus a Mod 7, né? Provavelmente essa é essa tecnologia. E vocês lembraram do, do Bowser Fury? 
esse meu jeito grandão assim, eu acho que lembra um pouco, sabe? Parece que o, Verdade. o, muito, o Bowser lembra Field muito, é. 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 foi baseado nisso, assim, no, aquele background, aquele Bowser gigantesco, demoníaco. É, eu lembrava do, do Final Smash do Bowser também, que ele fica grandão no fundo, só que... Giga Bowser, né? Não, o, o Final Smash do Smash Ultimate, que agora ele fica lá, lá atrás e dá um sucão. Ah, sim, 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 realmente. Isso eu também, também lembrava. Engraçado que a minha escolha de melhor boss da Nintendo é, é de um jogo, de uma, a minha franquia preferida, porém não é o meu jogo preferido da franquia. Pelo contrário, é um jogo que eu critico recorrentemente, que é Star Fox Zero. Mas, mas, né, como a gente a tem A gente tem ser... um dia que falar sobre Star Fox Zero. Olha aí, que tal Star Fox ser... Ah, sim, Star Fox Zero, né? Star Fox Zero. Eu ia, eu ia recomendar a franquia Star Fox no Ultra N64. <risos> <risos> Mas, enfim, acho que merece mesmo. É um título com bastante coisa a se explorar. Enfim, não é meu jogo da franquia Star Fox preferido, né? É... Eu acho que os problemas de Star Fox Zero não diz respeito apenas a... A uso do Gamepad, acho que tem problema de level design e tal, mas esse não é o foco. Vou dizer a qualidade do, do Star Fox Zero aqui, que é a batalha contra o Star Wolf Team em Venom. Mano, sério, assim, o, o, a batalha com eles no Venom lá do, do Star Fox 64 já foi muito emocionante. Mas as mecânicas de Star Fox Zero, pra mim, elas foram, foram muito melhores, porque... Tem um esquema de você é, lutar em um ambiente esférico, meio que parecendo Super Mario Galaxy, sabe? E a ação, ela se desenvolve tanto na, no, na A, no A você usando a Star Wing, quando, quanto usando o Walker. Então, assim, tem uma transição que é muito foda, é muito emocionante nesse jogo, de você estar tá batalhando na nave e depois... Uma nave lá do Star Wolf se transformar em Walker, daí você transforma em Walker também e começa a perseguir ele de forma terrestre, sabe? Enquanto os outros membros do Star Fox Team estão é, sobrevoando você, atirando. Mano, sério, é uma das melhores sensações assim, desse jogo. Pra mim, com todos os altos e baixos de Star Fox Zero, esse foi o ápice e pra mim valeu o jogo por causa dessa batalha. E elogio também pra trilha sonora, porque não sei se vocês já jogaram Star Fox Assault. Mas lá em Star Fox Assassin a gente tem um tema belíssimo do, do Star Wolf orquestrado, inclusive é bem recorrente em Super Smash Bros. Desde o Brawl essa música tá presente. E eu fiquei pensando, mano, tá, o, o Star Wolf vai estar tá no Star Fox Zero, a gente já sabe disso, né, quando a Nintendo anunciou. Uh, mas o que, que eles vão fazer para a música do Star Wolf Team ficar em, é, tão boa? quanto era no Star Fox Asset, porque eles já orquestraram de uma forma muito impressionante. E a música ficou fantástica, porque eles colocaram coral, sabe? Então tem aquela música fantástica com corais, é muito emocionante. Essa é a ambientação 10 de 10, parabéns a Nintendo e Plástico, por mais que vocês tenham, na minha opinião, se equivocado em relação a muita coisa em relação a Star Fox Zero. Essa batalha em si, se o jogo fosse essa batalha, seria nota 12 de 10. Essa batalha é muito difícil, agora que eu tô relembrando ela aqui, eu lembro que eu fiquei um... Eu passei umas, umas horinhas aqui pra passar ela, porque ela é bem complicadinha pra matar, todo, to, pra matar todos os... A, todo o esquadrão do, do Star Wolf, né? Eu não joguei, eu tô assistindo pela primeira vez e tô achando muito legal, porque você tá... Eu lembro, sei lá, do 64 e tal, que você vê, tipo, as naves voando pra tudo quanto é lado, só que nesse... De repente você vê o outro passando embaixo, correndo na, na, na forma Walker. E tem, tipo, a, a fase que parece, tipo, é, é Venom, né? Só que parece uma lua Venom, menor. Isso. Ela tem, tipo, umas partes que você pode entrar também. Que, olhando assim, só rápido, eu, eu lembrei do, do Star Wars. Star Wars. Na, quando vai destruir a... a... A ah, Estrela, Estrela da Morte, que aí tem que entrar no negócio. Eu fico tipo, o Star tá Fox muito é legal. O Star Wars da Nintendo, né, meu Deus? É. <risos> Sempre que fala em chefe, eu lembro de Zelda. Porque eu acho que Zelda tem as, os seus melhores momentos justamente nas batalhas contra chefes. Escolher alguma batalha de Ocarina of Time é até difícil, porque eu acho que todas são maravilhosas. Literalmente todas as batalhas são maravilhosas. Mas tem uma em específico que eu lembro de que das 10 vezes que eu jogava, toda vez que eu chegava naquela etapa, 
eu dava aquela, nossa, é a hora, né? É aquela batalha contra as irmãs e o Team Rova, que você chega na... É no templo do, do deserto, certo? Uhum. Né? Spirit Temple. Spirit Temple. Nossa, faz, faz tempo que eu não jogo o Ocarina of Time, mas essa batalha eu lembro bem como ela é, né? Você começa atacando as, as irmãs bruxas de forma separada, né? Cada uma, ela, cada uma tem o seu poder, né? Uma é de fogo, uma é de gelo, e elas soltam é, magias contra o Link. E nessa etapa do jogo, você já tá com aquele escudo que você consegue repelir os ataques, né? O, o, acho que é Mirror Shield, né? Então você pega o, o poder... E usa contra a outra irmã. Cara, eu, acho, eu achava essa, essa mecânica super incrível na época. Porque, né, a gente... Época do Nintendo 64. A gente tava experimentando o, o universo 3D. E pra você pegar o, o raio e mirar na outra irmã era muito complexo. Porque você tinha que usar, segurar o R e usar o direcional pra conseguir jogar o foco de energia né, contra a, irmã, a, a bruxa. Era bem complexo. Para piorar a situação, né, ela tem duas etapas de, de, de batalha. Né? Então, a primeira etapa, você meio que pega um raio de, de gelo e mira na irmã de fogo e vice-versa. Até que uma hora, as duas irmãs se fundem. Né? Até ela fica né, num visual bem mais safadinho, vamos dizer assim. Né? Até dá uma piscadinha <risos> para o Link. Né? Lembra até um pouco o visual das, das fadas de Ocarina of Time, né? Uhum. E nessa etapa ela fica mais poderosa e ela solta um, um tiro contínuo né, em você. E você tem que juntar é, três vezes né, os raios, né? Junta três, junta três raios é, de gelo ou três raios de fogo para você soltar contra ela, né? E, depois, e quando você solta contra ela, você derruba ela no chão e você acerta ela com a espada. Cara, eu acho essa batalha muito, muito fenomenal, assim. É bem complexa e usa tudo, todo, tudo que você tem ali na, naquele momento, você tá usando contra elas. Eu acho ela muito épica. É, é incrível, eu acho muito legal também. Eu, eu gosto desse templo e, tipo, a primeira vez que eu vi essa batalha, eu achei muito legal. Eu vi quando um amigo da escola jogando. Tipo, eu fiquei, caramba, que legal, tipo, são dois chefões ao mesmo tempo e depois elas se fundiram... Pra descobrir como é que fazia. Fora que elas a, são muito engraçadas, parte. né? Porque elas ficam ali... Uhum. A, a voz dela é bastante mar, marcante, né? Os gritos que elas fazem né? na hora que soltam o, o, o uhum. raio em cima do Link é, é bem marcante, né? A gente até reencontra elas depois em Majora's Mask, né? Que tão marcantes que elas são, elas viraram é. meio que cadeira cativa na continuação, né? No Majora's Mask, né? Uhum. Então elas, tem... não, elas aparecem no Oracles também, se não me engano. É, é. eu acho que ela tem, tem um no, no Game Boy que ela também, elas também aparecem. É. Então elas são bem recorrentes. É porque elas são muito importantes. Elas que são as mães do Ganondorf. Ela tem importância até na história. Não só em batalha. Sabe onde é que elas aparecem também? Onde? No remake de Ocarina of Time 3DS, brincadeira. Eu quero. Eu, eu, falei, eu, eu falei isso, eu falei isso, mas eu tenho, eu tenho um bom motivo. Primeiro, que no Nintendo 64 eu concordo inteiramente, essa batalha, ela, ela pra mim foi muito marcante, porque ela é muito bonita e muito engenhosa. E. Agora o Nintendo 64 tem. É muito bonita, mas ele tem um, um tanto de limitação assim em efeitos de luz. É, é, a, a sala no anime 4 é bem bonita, tem uma, uma neva pouco de névoa lá enquanto você tá batalhando, mas no remake do 3DS, bicho, se você puder comparar com, com essa, esse remake, porque assim, quando você reflete o ataque de gelo, toda a sala, assim, é, é nas paredes e na atmosfera fica com aquela cor é, é, gélida, sabe? Reflete uhum. aquela luz na sala inteira, fica, a sala fica toda naquela cor e quando é de fogo também. Então fica muito bonita a sala no remake do 3DS, né? Eu sei que muita gente prefere o original. Isso. Mas é muito bonito. O 3DS tem Ray Trace? É isso mesmo? <risos> Ray Trace. <risos> ah, você não se lembra com essa, essas tecnologias aí? É incrível, né? Lembra quando... Acho que foi... No, no, eu estava apresentando o PlayStation 4. Acho que foi a Activision. Tinha mostrado lá o, como os peixes reagiam quando o personagem estava mergulhando. Daí mostraram lá o Super Mario 64 dos peixes reagindo <risos> lá em 96. <risos> Ele está muito à frente do seu tempo em tecnologia. E aí tem mais um, um ponto engraçado que quando você vence elas, né? Normalmente os chefes do Zelda vira, né? Fumaça, né? E uhum. elas não, né? Elas, elas ficam brigando entre elas ali, né? 
Elas estão uhum. o tempo todo brigando entre elas, né? E, e... Ficam discutindo que estão vivas há, sei lá, 500, 500 anos, anos e só anos, agora né? morreram. E, só que daí no final elas viram um anjinho, né? Elas ficam, aparecem é. uma luz, assim, vai levando elas embora, assim, e elas, tão, tão, elas têm uma, uma morte um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver ali durante o Ocarina of Time. Hum. Então, cara, eu acho que é uma das batalhas mais marcantes de Zelda como, como um todo, assim, e principalmente o Ocarina. Eu quase escolhi essa luta. <risos> Falando em escolher, qual que é o seu próximo chefão? Então, vamos continuar em Zelda Ocarina of Time, só que dessa vez vamos pro Templo da Água, que, tipo, todo mundo odeia muitas coisas de lá, só que tem uma coisa que eu amo lá, que é o chefe, quer dizer, o mini-chefe de lá, não é nem o chefe principal, que é o Dark Link. Por um momento eu falei, nossa, você já escolheu o chefe do Templo da Água, né? Não, mas... Eu pensei a mesma coisa, cheguei a ficar tremendo aqui. Fiquei com medo aqui, coloquei a mão no peito, assim. Não, esse chefe eu não escolho de jeito nenhum, eu não, não gosto. Eu gosto do mini-chefe. Se fosse ao contrário, eu acharia, tipo, esse templo um nível acima do que eu acho normalmente. Mas o Dark Link do Ocarina of Time é muito legal, porque você entra na sala, você olha, não tem nada. Tipo, só tem uma árvore no meio, que tá uma árvore seca. Aí tem a porta, você chega perto da porta do outro lado, tá fechada. Quando você volta, você olha, tem um outro Link. Aí você começa a lutar e, tipo, ele faz os mesmos movimentos que você. Só que ele é um dos chefes mais difíceis do jogo, porque se você fizer uns um certos movimentos, ele pode subir na tua espada e te bater. E, tipo, é, é muito você complicado. Você luta contra a sua é própria sombra, legal. no fim das contas, né? É. é no, ca no caso lá, ele é um reflexo, né? Tipo, ali tem um espelho d'água. Então, tipo, é muito, muito legal. Essa sala ficou muito marcada no, nos últimos tempos, né? Porque... Quando saiu o emulador do Nintendo 64 pro Switch, né? Essa sala, ela tava super problemática, né? Ela, na, os efeitos que o Nintendo 64 é, fazia na época, o, a emulação não tava representando tão fielmente quanto, quanto precisava, né? E essa sala ficou muito estranha, né? Então, ela, ela apareceu recorrentemente, né? Nas, na, nos updates que foram saindo, a gente, o pessoal, a comunidade sempre estava comentando sobre essa sala. Hoje em dia ela tá, já está bem ok, né? bem próxima ao que era encontrado no, no hardware original, né? Então ela é sempre. Foi, ela foi bastante relembrada nos últimos tempos. É, essa sala mostrou a dificuldade de emular o 64. Sim. Eu acho esse cenário bem maravilhoso, assim, sabe? É, eu, 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 eu diria que às vezes não, muitas vezes o menos é mais, sabe? Então, você tem uma, uma sala meio vazia, só com aquela árvore lá, e o reflexo, ela é marcante porque ela é desse jeito, sabe? É muito bonita. E em relação à, à batalha, eu acho que se você é, usa o Z-Target no, no Dark Link, ele consegue re, rebater os seus ataques e eventualmente subir em cima da própria espada. Então, uma das manhas é você uhum. batalhar contra ele sem mirar. Ah. E o Dark Link do Zelda 2 também é, é o último boss do Zelda 2, né? Não sei se já jogaram ele lá. É, na verdade, lá é o Shadow Link, né? O Dark Link. É. Esse também é uma batalha. É, eu, épica, eu não cheguei então. a tanto lá. É, é difícil. Acho que o, jeito, o jeito mais fácil de enfrentar ele é usando aquela a magia de fogo, né? Que você, uh -huh. você eu fazia isso também. Né? Eu você fiz joga. assim. Eu, eu usava o Jim Fire e, e pegava tudo, ele não ia conseguir defender até uma hora que. Morria. Eu gosto dessa batalha principalmente porque, assim, a grande maioria das batalhas do... do acho que tirando algumas contra os Stalfos e tal, a grande parte das batalhas de Ocarina of Time, elas têm um aspecto meio de puzzle, sabe? De puzzle solve enquanto você está batalhando. É, segue um esquema. Uhum. E essa aí realmente parece uma batalha como existe hoje em Breath of the Wild ou como executou também, de certa forma, em Skyward Sword. É uma batalha de espadachim. A gente falou de Kirby não faz muito tempo, né? E... Semana passada. Semana passada. O último episódio <risos> do Treino Podcast, você tá assistindo esse, não assistiu o episódio de Kirby and the Forgotten Land, vai lá assistir. E, mano, na moral, essa batalha é muito surpreendente, a gente até comentou brevemente sobre ela lá no podcast, que é o Void Termina e Astro Birth, que são os últimos bosses de Kirby and the Star Allies. Mano, essa batalha é especialmente marcante porque 
como todo mundo sabe, o Starlight é um jogo 2D. E do nada, sem avisar, a última batalha, o, o, o final boss de, de Kirby Star Allies é em 3D. E eu diria até que a, a jogabilidade dessa é. parte é mais 3D do que o próprio Star Allies, dado o tamanho assim da, é, do cenário, sabe? Caralho, é uma batalha de arena 3D mesmo. Tipo, o boss ali, você tem que ficar atacando. E o pior é que o visual do boss lembra muito um, um chefe de Zelda, né? Lembra muito é. de Zelda, inclusive a forma de matar ele é muito parecido com. Aqui é o, é o, é o Dark Ganon. Qual é o último boss? O nome do último boss de Breath of the Wild é quando o, é, o Ganon tá só naquela forma de energia que você precisa é. atirar flechas de luz nas. onde aparece. Acho assim, que é Beast Ganon, se não me engano. Isso. Dark Beast Ganon, se não me engano. Você precisa atirar uhum. flechas de luz no, no, na, nas zonas lá, nas articulações dele. O Dark. O Void também é muito parecido. Você precisa... Você, você, Kirby e seus amigos né, estão é, montados numa estrela. E a estrela funciona muito como um shorting up <risos> em, de, de arena lá. Você vê, a Raul já é candidata a fazer o próximo Star Fox depois disso. <risos> é, aí é você precisa atirar nas articulações e nos outros pontos até você quebrar todas as, as defesas lá do, do Termina. Aí você vai ser sugado para dentro dele. E lá dentro que você precisa... Termina. Lembra os Majoras. E a máscara, a cabeça <risos> lembra muito Majoras. É tão aterrorizante, né? Parece ter uma máscara é. lá de, de Majoras é. Mask. Aí, mano, quando você entra lá, primeiro o, o Void, ele tá é, dentro de uma casca, de um ovo. Então, primeiro você tem que abrir o ovo. Quando você faz isso, é, você volta pra... Você sai de, do corpo dele, né? Porque ali é só... É só um oco lá, então você sai de, de, de dentro do corpo dele e volta para uma batalha. E a batalha é sério, é muito difícil, tanto dentro quanto fora do, do Void. É, ele ataca de um jeito com muitos raios de luz, tem um momento que é particularmente assim, muito bonito, que a câmera fica é, com uma visão um pouco para cima e começa a cair algumas lanças de energia é, do céu, sabe? Então você precisa olhar o reflexo das lanças caindo para você desviar. <risos> Enquanto isso, tá tendo é, feixe de luz para tudo quanto é lado. É, realmente é um cenário muito bonito mesmo. É um, sinceramente um dos momentos que eu considero mais bonitos do Nintendo Caramba. Switch. Muito fantástico mesmo. E... Eu tô vendo aqui, tá li é lindo. É tipo... Porque o chão é, ele é espelhado. espelhado. Aí você fica vendo, é, dá pra ver o boss lá em cima e os ataques vindo. Muito maneiro. Justamente. E ele, se eu não me engano, ele tem três variações. E a última variação, acho que foi até da corrente de uma atualização em um modo de jogo da, do boss battle, que você libera é até com código no, no modo é, extra de, de minigames. Mano, ele é muito difícil. Ele tem uma aparência mais demoníaca e eu, sinceramente, o Kirby, o Kirby Forgotten Land não me deu um décimo do trabalho que foi pra vencer esse Void Termina. É, se não fossem os, os amigos do Kirby que ajudam a recuperar a life, eu garanto, assim, eu, nunca, eu não teria passado dele até hoje. Caramba! Caramba. É muito difícil, sério mesmo. O pior é que o Star Allies parece ser um jogo tão simples, né? O pessoal fala que é tão fácil e tal, né? É. E o final... Cara, é aquela coisa, né? O Kirby, ele não é um jogo difícil pra terminar, agora pra fazer 100%, ele dá trabalho. E esse Mas si... esse chefe esse chef é do, do final 100% ou não? Você precisa é, derrotá-lo pra fazer 100%. Ai, nesse, nesse modo ah, mais difícil. É muito difícil, muito difícil mesmo. Assim, tem amigos do Kirby pra poder passar. Se você é, conseguir <risos> passar sem os amigos, meus parabéns. Eu ia falar de outro jogo do Nintendo 64, mas antes eu vou falar de um jogo mais recente. Né? Um dos primeiros jogos que eu joguei no Switch foi o, o Mario, Mario Rabbids, né? E, e eu tenho um carinho muito grande pro Mario Rabbids, por ser o meu primeiro jogo do Switch. Né? Então, e tem uma, uma, uma batalha de chefe que, cara, não tem como você não relembrar dessa batalha, porque ela é muito fora da casinha, pra tudo da série Mario, assim, né? É, nessa num dos chefes do meio do jogo até você enfrenta um cantor de ópera né que <risos> é uma fusão o Mario Rabbids é, para quem não conhece 
é uma é uma uma máquina que acabou misturando os universos dos rabbits com o do Mario, né? E, e o Baby Bowser tem essa uma máquina em seu poder, né? Bowser, Na verdade sim. é o, o coelhinho, né? O, tem um coelhinho lá que que tem um, uma máquina no, no, na cabeça lá e acaba né, fazendo algumas algumas outras bagunças no, no, no jogo assim, né? E nisso ele junta um rabbit com um, gra, um gravofone que acaba gerando esse Phantom que é o chefe em questão, que é o cantor de ópera. E o mais legal é que, assim, ele canta uma ópera durante, é, antes, durante, né, e o, até o final da batalha, ele fica cantando ópera. <risos> e ele fica tirando o sarro do Mario e da, do, dos acontecimentos do Mario, assim, né. Então, ele conta toda a história do Mario, entre aspas, né, que ele nasceu desde a época do, do, do Donkey Kong. Ele, ele, ele zoa o corpo do Mario, né, em relação ao <risos> formato... <risos> Nossa, é muito, muito engraçado, assim, ele fala até a frase clássica que a da princesa está em outro castelo, e, 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 o, é a, e a batalha em si com ele é bastante complexa, é, você, facilmente você vai levar uma meia hora pra lutar contra ele ali, você, é capaz de você perder a batalha, porque não é uma batalha simples, né, o, a, o ataque dele é um ataque, é um grito, né, ele grita e, e acerta os inimigos, assim, é uma batalha muito diferente, muito única, e eu fico me perguntando como que essa batalha passou pela, pela Nintendo, assim, e a Nintendo liberou esse, esse chefe, porque é muito diferente e ele tira muito sarro da própria série, entendeu? Então, eu, ele é muito único, assim, eu acho que ele marca muito quem jogou o Mario Rabbids. Por sinal, se você não jogou o Mario Rabbids, eu não entendo por que não, né? Porque é um jogo que sempre tá em promoção na eShop por... 35 reais, 40 reais, então ele é um jogo muito barato e tem uma qualidade imensa, assim. Eu não entendo quando as pessoas perguntam se vale a pena. Eu deveria ter jogado já, porque o Rebs é muito engraçado e essa batalha em específico é uma das melhores batalhas, assim, que eu, que eu me relembro, assim, jogando de jogando. Deixa eu já começar aqui me confessando. Eu sei que do, o padre tá em outro podcast, mas eu cheguei a comprar o jogo, numa dessas promoções, tipo, sei lá, 50 reais, e eu ainda não comecei, eu ainda não joguei. Nossa. Embora eu já conhecia já esse chefe, eu achava muito legal. Ele, eu já tinha visto em algum vídeo, alguma coisa, alguém, sei lá, postou no Twitter, eu vi alguma Vi-se, thumb no YouTube, eu não sei. Todo mundo que chega nele, grava um videozinho e, e posta um, um videozinho dele é? cantando, porque ele é muito engraçado, sabe? O que uhum. ele fala, o que ele faz, assim, ele é muito engraçado, então... É fácil você reconhecer ele por aí, né? É o chefão do cocô do Conker, só que Family Friends. <risos> Boa. <risos> eu ia falar, eu ia lembrar, o meu comentário ia justamente referenciar o, o, o Great Might Pool lá do Conker, porque apesar do, 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 do Grand Kick, que vou não ter sido compositor do Conker, né, ele tava falando na real na época, né? Aí ele colocou, ele que é o compositor do Mario Plus Rabbit, ele colocou também uma ópera aí, talvez seja uma referência ao próprio Conker. <risos> Pode, é, ser, é, pode ser, pode ser. Pra mim também é, é uma das melhores batalhas. Mano, eu ri, ri demais no. no, no, no a, a, acho que tem. Ele, ele canta duas óperas, né? Em dois momentos diferentes. A, a letra é maravilhosa, assim. Mesmo e durante a joga, batalha ele fica cantando também, né, Júlio? É, ele fica cantando também. Ele é muito engraçado. Engraçado que um pouco antes do lançamento desse jogo, né? Aí tem o Iceberg de Mario Plus Rabbits. <risos> A Ubisoft chegou a publicar no, no YouTube o, o trailer com essa, com essa batalha contra o Fenton em português do Brasil, né? E no fim das ah, contas, o jogo não, não foi lançado em português do Brasil, segundo eles, porque nossa. o Nintendo Switch não havia sido lançado por aqui na época, né? Aí não, não colocaram em português brasileiro. Ah. Mas tem lá no YouTube, acho que ainda tem até hoje. A tradução tá ótima, inclusive. Né? Eu lembro dos Eu vou procurar, ver. Agora vamos voltar um pouquinho algo mais passado com Pokémon Gold Silver. Uma coisa é, interessante, né? Que você, você é na região de Jotô, só que depois que você zera o jogo, você pode ir pra Canto. E em Canto você tem, pode fazer toda aquela jornada que você fez no primeiro jogo do Pokémon com o Red. Você faz todo aquele esquema. Faz tudo de pegar as insígnias, batalhar na liga Pokémon. E no final, o campeão da liga de canto é o Red, que é o seu treinador. 
no primeiro jogo. Então, é uma das melhores... É uma das cenas mais clássicas que eu acho que tem no, na franquia Pokémon. Que é você, treinador do, do Pokémon Gold Silver, se encontrando com o Red, que é o treinador do, seu, do jogo anterior. E você tem uma batalha tipo, com os Pokémons tipo, super mais fortes. E tipo, ele tem os três iniciais. Tem um Pikachu, né? Porque depois que o desenho ficou popular. Tem... Tipo, e são tudo Pokémon, assim, muito forte. Tipo, é mais de 70 de level. E é uma batalha, assim, tipo, muito incrível. Porque... Isso é... é aquela bate uma nostalgia do jogo anterior. Que é muito, muito legal. Eu fiquei muito surpreso. Eu não joguei o, o Gold Silver. Tem até o, o remake lá do DS. Eu preciso <risos> tirar do backlog aí com, sei lá, 15 anos de, de atraso. <risos> é... Mas, assim... Na minha franquia Pokémon, a gente teve outra batalha tão difícil com, com, com os bichos num level tão alto quanto essa contra o Red? Vocês que acompanham com mais frequência do que eu. Agora com a questão do level aí que me pega, porque eu sei que batalhas difíceis tem. Tem, é. Na. Na. Ensinou, na região de Diamante Pérola, tem a Cynthia, que hum. é uma das treinadoras mais difíceis de todas. Que é a campeã. Eu só não lembro o nível que ela usa, mas ela tem uma certa dificuldade. O que bate nesse aqui é por causa que tipo, é o Red em si. Mas eles estão, tipo, as batalhas mais incríveis. É a do Red, da Cynthia... O Red é como se fosse o Ash, né, do, do, do desenho, né? É, ele, os é. pokémons que ele acaba usando é, é, remete muito à, à primeira... Entre as, a primeira temporada, vamos dizer assim, ali do do anime do Pokémon Tony. Tem o Lapras, tem o Snorlax, tem todos os uhum. Pokémons mais conhecidos, assim. Você perguntou do nível, ô, Júlio? Eu acho que sim, eu não tenho certeza absoluta, porque eu não, eu não joguei todos os jogos de Pokémon, assim, até o final, que nem que é esse. Mas o, o Red, ele, ele libera a pós Elite dos Quatro, que, em teoria, são é a, as batalhas mais difíceis, né? Ele tá no final, né, desse, desse processo. Então, ele tem o um nível em, em torno do level 80, 85 e tal. Se eu não me engano, a Elite dos Quatro tá no level 70, 60, 70. Então, sim, ele é um dos, dos personagens assim, que tem os Pokémon com o nível mais poderoso. Assim. É bem complexo pra você passar desses Pokémon. Ou você né, deixa o seu Pikachu level 100 né, pra passar tudo. <risos> é, é, uma curiosidade que teve recentemente, né, a Pokémon Presente, tem uma, uma cena do, do Pokémon Masters que ele referencia a essa cena do Red na montanha de neve e tal. Comigo, aqui em casa assistindo, foi tipo aquele teu vídeo, Júlio. É, que tem as bananinhas aí, ah, você pensa que é do que cai do chão. Meu Deus. Só que comigo eu pensei que era Pokémon Let's Go Jotô. Ah. Porque eu imaginei, caraca, eles vão fazer o Pokémon Let's Go Jotô. Só que aí era o Pokémon Masters. Nossa. <risos> que estava anunciando o, o Ash e o Red no, no jogo. Bom, eu tô jogando o remake de Pearl, então uma hora eu vou descobrir o quão difícil é essa Cintia aí que vocês estão falando. <risos> Daniel Ren e Theo Jackson. Entre as várias acusações que fazem contra mim aqui no podcast, uma é que eu, independente do tema, eu coloco F0 aqui, cara. Sempre falo de F0. Eu achei isso um absurdo. <risos> Mas só de pirraça, <risos> eu vou escolher um boss aqui de um jogo de corrida, F0 de X. <risos> é sim, porque F0 também tem, tem boss bad. Ah, Mas... ele, ele dirige sem dar certa? <risos> Dirige sem dar seta. Pois é, e, e Eu acho velocidade. que todo mundo nesse jogo. Não, falando sério, o modo história do, do F-Zero Jax, né, apesar de ser um tanto curto, tipo, com, com nove capítulos, ele é apontado assim como um dos jogos mais difíceis da, da história da Nintendo. E, e essa batalha contra o Deathborn, que é a princípio seria o, o primeiro vilão lá do do f 0 GX, quando ela é muito difícil. Primeiro que eu acho que o Deathborn já é um vilão bacana, assim, né? Porque ele é Deathborn, né? Que coisa interessante, parece é, é nome de boss de Dark Souls, né? Mas... É, é o nome ele... de banda. Banda? É verdade. Também. Banda de metal. metal. É. Tem, a ver com, tem a ver com o jogo. Com o é. de metal. 
E ele é um personagem que já teria morrido três vezes, né? Foi ressuscitado também nesse esquema biomecânico de F-Zero, de Metroid. E a gente tem uma batalha contra ele num... Assim, que é um dos visuais, assim, o jogo já é estupidamente bonito, né? Mas mesmo dentro do esse nível gráfico incrível do, do, do F-Zero de X, ele, aquela, aquele estágio contra ele, ele se destaca. Porque logo depois de vencer o F-Zero Grand Prix, o Capitão Falcon vai ao covil do Deathborn é, para enfrentá-lo. E é um, uma, uma, uma corrida sobre um enorme campo assim, de lava, né? com minas terrestres com a pró passando por cima da própria lava, com curvas muito sinuosas, enquanto isso tem aqueles efeitos de luz, né? de partículas é, de, de fogo mesmo vindo em direção à tela, é uma, uma batalha fantástica, sério. A moda história do F-Zero de X pode não ter envelhecido muito bem em relação às cutscenes, algumas são meio estranhas, mas essa batalha em si é muito bacana. Muito Você conseguiu bonita, passar essa batalha, Júlio? Que eu tô vendo ela aqui. Eu só de olhar eu falo assim, nunca conseguiria passar esse negócio. É, eu já teria perdido umas 50 vezes já. Só nesse tempo que eu tô vendo o vídeo também. Cara, eu diria o seguinte. Eu passei e eu acho que tem... Dentro dos nove capítulos de F-Zero de X, tem, tem desafios muito mais difíceis do que esse. O primeiro capítulo, por exemplo, eu acho que eu reprovei mais o primeiro capítulo de coletar uma, umas células lá no... F0, até, pra, até pegar a manha, eu reprovei mais nele e, e na batalha contra o Samurai Goro também do que nesse capítulo 8 contra o Death Lord. Mas é bem emocionante, bem bonito, vale a pena. Eu passo reto nas curvas nos 200 cilindrados do, do Mario Kart 8, imagina no, no F0, gente. <risos> Mas você vai ter a oportunidade agora de me jogar no próximo, acho que em setembro a gente vai me tentar revelar. O Júlio. O Júlio é brasileiro Esperança. mesmo, não existe nunca. É. Eu vou voltar para os meus tempos de Nintendo 64, porque o Nintendo 64 moldou minha vida, moldou meu caráter, tá? <risos> e não tem como, acho que os, os, os chefes e jogos que mais me, que eu guardo na minha cabeça são os jogos dessa época, assim. E tem um jogo que facilmente eu falo que é um dos meus jogos favoritos de, de todo toda minha vida, assim, que é o Banjo de Kazooie. O Banjo de Kazooie é um jogo que eu joguei também. O Karina e o Banjo de Kazooie são dois jogos que eu mais joguei na minha vida nessa, nessa época do Nintendo 64. E o final do Banjo de Kazooie é muito marcante, né? Primeira coisa é que o final do Banjo de Kazooie já começa um pouco antes da batalha final ali, né? Que é uma, um jogo de perguntas e respostas, assim, que é muito <risos> único. A gente <risos> nunca mais viu em lugar nenhum. É só em Banjo de Kazooie que a gente tem. Tem gente que xinga muito, eu acho foda pra caramba, eu acho muito legal essa, essa brincadeira de jogo de quiz né, dentro do jogo, pra depois você chegar no chefe. Mas o último chefe é contra a bruxa Gruntilda, né? E é, um, é uma batalha muito complexa, porque você utiliza basicamente meio que todos os movimentos que você foi aprendendo durante todo o jogo, né? Então, é um, você está no, no topo da, 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 da Gruntilda's Lair, né? que é o topo da, da onde a Gruntilda fica. É uma plataforma bem ampla, onde a Gruntilda fica voando de, de vassoura, né? ela passa correndo né? contra você. E você tem que acertar ovos nela, assim, até na, na primeira parte você tem que acertar ovos em cima dela. Assim, né? Tem uma parte que você, mais de, de acordo com você avança o jogo, você, ela começa a sobrevoar... A, essa parte né, que você está batalhando e você também tem que voar com o Kazooie, né? E voar com o Kazooie já é uma coisa um pouco complexa já no Nintendo 64, né? Você não só tem que voar, você tem que acertar ela com aquele é, um, um golpe que o Kazooie fica, ele vai dar uma bicada, né? Ele vai dar tipo um ataque de míssil, assim, né? Ele dá, vai com tudo. Daquele rasante, é, né? De... É o atum, né? Que ele vai, né? <risos> o atum... <risos> E é muito difícil acertar, é muito difícil uhum. acertar, porque ele, uhum. ele para no ar, vai dar uma, ele pega impulso e vai pra frente. Nisso, a Hakurundira já tá andando, né? Então, você pegar, aprender o time disso, eu lembro que eu fiquei muito tempo fazendo isso. E você perde pena, então você tem que né, pegar mais pena. É muito complexa essa etapa. E pra 
é para terminar essa, essa, essa segunda etapa, né? Até a última etapa, a Gruntilda meio que faz um, uma magia e ela fica com um campo de força em volta dela. Isso parece umas estátuas dos Dindios, onde você tem que acertar ovos para liberar esses Dindios, até aparecer um Dindio grandão lá, né? No, lá no meio. Você também tem que colocar mais ovos para liberar esse dindio. Nisso, a gente tá atacando tá tá tacando todo mundo de magia em você. Uma das coisas legais dessa batalha, na verdade, é uma referência dela, que no trailer de revelação do, do Banjo Kazooie, no Smash Bros., eles referenciam essa luta, né? <risos> Inclusive uhum. com o, o King Karoo desempenhando o papel da Gruntild. Que no, no momento usa o Final Smash, que é o, é o Dindio Leitor. É o Leitor. Nator, contra o King Karu, que cai do, do alto de uma torre e uma, uma rocha trai, é, é, do King Karu, né? Faz uma referência. É, porque o fi, depois dessa, do, do, que você libera o Jinjonator, que é o Jinjo grandão, né? E, você, uhum. e ele acerta a Gruntilda, ela, ela é derrubada dessa, da, dessa, da vassoura, derrubada dessa, dessa torre dela, né? E ela cai, uma pedra gigante cai em cima dela e, e ela fica meio que soterrada dessa, dessa pedra. E depois você continua... Eu só não consigo me lembrar de cabeça se, se você, quando você continua o jogo. É, quando você continua o jogo, o save, eu acho que ela Isso. tá lá embaixo, né? E ela tá, ela tá, a pedra se mexe e tudo mais, assim, né? Você vê ela lá embaixo, né? É, então, é, é, é engraçado, né? É, tipo, você acaba o jogo e você continua jogando e o, e o chefe tá lá, entre aspas, derrotado lá embaixo. É bem divertido. O que é muito. Que mostra o zelo né, da Rare com isso Porque a grande maioria dos jogos Quando você derro derrota o último boss Não tem esse não tem o dizer, boss, né? Essa referência né? o, o boss uhum. tá intacto, tudo bem que você pode voltar lá E enfrentá-la, sabe? Mas uma, um cuidado desse para manter a coerência com o fato de você já ter terminado o game É uma coisa muito única, né? Achei isso muito é, normalmente outros jogos considera como se você não tivesse terminado, você só chegou até ali a porta do chefe, é, se fosse verdade, outro jogo. Verdade. Sabe o que eu lembro? Eu lembro agora, tô lembrando de uma Nintendo World, que um cara chegou e perguntou, tava jogando Ocarina of Time, falou, olha, o pessoal da Nintendo World, me responda aqui, eu acho que é, o meu cartucho tá com defeito, porque eu terminei o jogo, a Genos Tower caiu, Porém, quando eu fui recomeçar, a Genos Tower tava lá. Eu fiz alguma coisa errada, né? E os caras foram explicar pro cara, né? Quer dizer, com o Banjo Kazooie não teria esse problema. Tá lá a Gruntilda lá, tá debaixo do é. espelho. Né? Eu acho muito difícil essa batalha. Eu é zerei, eu zerei recentemente é. no, no Nintendo 64 Online. Eu perdi ela umas, umas três ou quatro vezes. Até de matar essa parte final de, do Ginger Nator. É muito difícil mesmo. Pra mim foi a parte mais difícil. Mais difícil até do que... Em, Acertar a Gruntilda no ar. Agora me lembrou uma coisa. Qual, qual, não sei se vocês terminaram. Qual é a boss beta mais difícil? O final de Banjo Kazooie ou o final de Donkey Kong 64? Eu não cheguei no final. Eu nunca do cheguei ao final do, do 64. Você precisa corrigir isso. Esse jogo é muito bom. É uma grande justiça. Quem sabe, quem sabe quando cheguei, se lançar o Donkey Kong 64 no, 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 no Switch Online... Online. Aí eu é. jogo, mas remontar meu Nintendo 64 pra jogar o Donkey Kong 64, nossa, é difícil, hein? <risos> então aí, ó, já que vocês não jogaram, vou fazer o, o perguntar aí pro pessoal deixar nos comentários qual é mais difícil, o Gruntilda ou o King Kero do DK64? <risos> Eu vou escolher não um jogo, o boss de um jogo em si, e sim da sua DLC, que é do Splatoon 2 Octo Expansion, que, na verdade, no meu conceito, a DLC devia ser o jogo e o jogo a DLC, porque em questão de conteúdo single player, mas a... o chefe que eu quero falar é do último chefe, que... É logo que você faz uma, 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 uma peregrinação, né? Pra conseguir recuperar umas peças. Pra poder é, sair do subterrâneo lá do, do metrô. Deep, Deep Sea Metro. É o metrô do, do mar profundo. Aí você sobe. Só que quando você tá achando que tá tipo, caramba. Consegui chegar na superfície e tal. Aí aparece a Pro e a Marina de helicóptero pra te resgatar. De repente... Sai do fundo do mar uma estátua gigante, tipo uma Torre Eiffel, Torre Eiffel não, é, Estátua da Liberdade, 
E o, um dos personagens que aparece, que é tipo um telefone daqueles antigos, falando que ele, na verdade, não desistiu e quer, quer acabar com todos os Inklings e Octolings de todo o mundo, porque tá na programação dele. E você luta é, como se fosse uma Tough War, de, de, como se fosse da, de uma batalha multiplayer. Você não contra um inimigo, e sim você tem que ir em cima desse, dessa estátua gigante, destruindo umas bombas que a, a Marina joga, e você vai, tipo, em tempos em tempos, ela joga algumas, tipo, sei lá, umas quatro. Aí você tem que ir fazendo um caminho, explode elas, que vai pintando todo o a estátua. E você vai ter que ir pintando por completo pra essa estátua não conseguir captar energia solar suficiente pra poder jogar um raio destruidor que vai destruir toda a cidade. Massa. Então, tipo, você tem que ir fazendo e, tipo, você fica vendo é, os helicópteros delas sobrevoando e atirando aquelas bombas e você vai ter que ir atirando e vai tendo vai, tipo, vários estágios. Tipo, começa na base da estátua, aí depois você vai subindo, depois... Tem aquele escorrimão de escorregar e você tem que ficar atirando nessas bombas. E vai, tipo, tocando uma música que só toca nessa, nessa parte do jogo. Que vai, tipo, é, dando um clima muito, muito legal. E, tipo, é um, uma das... É uma, não, uma das batalhas, acho que mais interessantes que tem do, do jogo. Porque não é como as outras do primeiro jogo ou do, do mesmo do segundo, que você tem que lutar contra um tipo de um robô gigante pra salvar o Zapfish. Você tem que tipo pintando tudo pra acabar com a potência do, do laser. E em um certo tempo. Se eu não me engano, são 3 minutos. É igual uma partida online. E quando esse tempo termina, se você pintar tudo, é, a Pro tem que usar uma... É, eu, não, eu não sei o nome da arma, porque ela é, é um dos especiais do primeiro jogo, que é tipo um megafone. Não sei se vocês sabem qual é. Que aí dá um tiro fortão. Sei. Então, aí... É, eles fazem um megafone só que especial pra ela, porque durante o jogo é explicado que a, a Pro, ela nasceu com uma super voz, então ela além de cantar, ela consegue gritar, de, tipo, explodir vidro essas coisas, e tipo com o megafone super melhorado tem uma batalha, tipo de um raio laser de um lado contra o do outro e, tipo, eles fazem tipo como se fosse o, o final de uma partida tipo, good guys versus bad guy aí vai carregando, tipo Quanta porcentagem vai de um do outro até que explode tudo o, o, o medidor. Aí vem, tipo, todo o final feliz e coisa e tal. É, tipo, é muito, muito legal. Eu preciso dizer que eu ainda não joguei a Octo Spencer. Eu comprei uma promoção, eu acho, no fim do ano passado. E não tive tempo pra jogar ainda. Eu preciso fazer isso e chegar nesse final que você tá contando. É, é muito, muito legal. E, tipo... Pra quem não comprou, tem na Nintendo Switch Online. Sim, que eles deram. É, verdade. é, então é meio que. É um bem acessível. Você, você compra o jogo e já vem com, com a DLC. E esse, pô. Eu acho que é a melhor parte do single player do Splatoon. É, eu também não, não joguei essa parte que você tá falando, mas uma coisa eu concordo: que Splatoon tem excelentes boss battles. Inclusive, no final do primeiro. Do primeiro Splatoon lá no, com o DJ Otávio, no, ainda no Wii U. Uhum. Pra mim, assim, acho que foi em 2003, 2014. Cara, pra mim foi a retomada dos. das boss battles épicas da Nintendo, sabe? Pra mim foi, foi, foi um grande marco, assim. Porque antes era tudo muito puzzle soul, puzzle soul, vinha mais um desfecho uhum. bem, muito simples, muito fácil terminar é, o jogo. E quando eu enfrentei o DJ Otávio, eu falei. Meu irmão, que final. Ah, tudo bem que o single player tinha seu, seus problemas, mas, nossa, que desfecho generoso que foi aquele, aquele final nosso. É, e essa DLC, ela é Sim. consequência da batalha, dessa batalha. Uhum. Porque o que acontece lá é o que, tipo, tem umas coisas assim por fora que não, não são mostradas... Que é, é tudo mostrado por esse, pelo lado da pelo lado DLC. Porque você joga com uma da, daquelas Octolings que, que você batalha entre uma fase e outra. Então, aí, aí tipo, tem sempre um pessoal que tá assistindo e tal. Aí ela é uma dessas aí. Uma das, uma, uma das que trabalhavam pro, pro DJ Octavio. Eu tô vendo aqui a batalha. Cara, 
que bonito esse, esse, esse final, é. meu Deus do céu, mas pra continuar. E você jogando é tipo uma vibe muito incrível, porque vendo, tocando a música. Eu tô assistindo aqui sem música, né? E eu não vi pra não receber spoiler. É, mas <risos> eu não tô vendo. Eu vou, ter que, eu vou editar o vídeo, então não vai juntar nada. Ah, é, é. Eu sei, não, não tem jeito. É. <risos> A minha lista tá um pouco curiosa, porque tem dois jogos da Nintendo que recorrentemente eu critico. O primeiro é Star Fox Zero, que eu mencionei aqui como ótima <risos> boss beta. E o segundo é Skyward Sword. <risos> e tá eu aqui falando bem das boss battles de Skyward Sword. Mas você vê, né? A realidade é assim, né? Tipo, é o Yin Yang. Tem, tem um pouco de coisa boa e um pouco de coisa ruim em tudo. Inclusive em Skyward Sword. Por, por mais que as coisas ruins sejam predominantes. Mas enfim. Nossa senhora. A boss beta. Mesmo quando o jogo da Nintendo é ruim, ele é bom. É, é perfeito, perfeito. É um bom jogo e um Zelda ruim, Skyward Sword, pronto. Uhum. Uh, cara, a última batalha contra o Demais, ela é muito bonita, muito marcante. É, a princípio tem uma... Você inicia como um duelo, um duelo bem simples de espada, assim, como se fosse... Sem saber ainda o que que vem, você começa a batalhar, ele defende, daí você pode fazer o, o parry com o escudo e tal. Aí tem a segunda fase, quando ele cai e começa a trovejar. Mano, pra mim é um dos momentos mais interessantes de The Legend of Zelda, mais bonitos, porque o Link precisa levantar a, a espada pra cima, pra que venha um, um raio, energize a, a espada e que ele possa... É desferir aquele golpe especial já tradicional da série, né? E precisa descobrir isso. isso. Você tem que que legal. Isso, né? Porque. Não, 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 eu não, por exemplo, quando eu, lem eu lembro de quando eu joguei, eu não, eu não lembro nem como descobrir que eu tinha que fazer isso. Ele te ensina, porque ele faz a mesma coisa, ele levanta a espada dele e também energiza. <risos> é, mas você tem que. Você ah. tem que fazer, você na, na sua vida real, com o controle na sua mão, lembrando que você tá jogando com, em, em teoria, você tá jogando com o Wii Remote. Uhum. Você tem que fazer isso com o seu Wii Remote, entendeu? Sim. Cara, e é muito legal você simular o movimento, fazer o mesmo movimento. Tudo bem que às vezes você não precisa fazer o mesmo movimento, porque ele já reconhece, mas... Enfim, é muito legal você fazer o um movimento e, e aquilo acontecer em tela e você usar aquele poder. Cara, é muito boa essa, essa, essa batalha. E o cenário é muito bonito, né? Porque tem aquele, aquele reflexo também. Parece um pouco da batalha contra o Dark Link, Deus, que você citou. Porque é um, é um uhum. ambiente também meio minimalista, com, é sobre a água, com algumas nuvens. Uma água, né? Com reflexo, as nuvens em cima, né? Um pouco mais atmosférico, a gente tem mais neblina do lado. E quando você levanta a... Agora presta atenção se não é o, o protótipo da, da mecânica de eletricidade de Breath of the Wild, você levantar a espada e pegar o, o, o raio, né? É, mas não faça isso no Breath of the é, Wild. Só não eu faça isso. Não dá certo. Não dá certo. <risos> Já que a gente já tá no, na seara dos spoilers e último chefe de franquia Zelda, eu acho que todos os chefes finais de Zelda caberiam estar nessa lista, porque todos são muito marcantes, né? Mas eu vou trazer o do Wind Waker, que eu tenho meus problemas com o Wind Waker. Eu sei que tem algumas pessoas que amam o Wind Waker de paixão, é o jogo da vida delas. Eu tenho um probleminha com o, o navegar nas águas de Wind Waker. Mas eu acho que o melhor momento de, do Wind Waker é o seu final. É, um, é muito apoteótico, assim, vamos dizer. Porque você encontra o Ganondorf. Fazia tempinhos que gente, naquela época que a gente não encontrava ele, né? Fazia anos que a gente não via Ganon, o Ganon em formato humano. E você encontrar ele no final do jogo e você ainda tá acompanhado da princesa Zelda... E a Princesa Zelda, ela participa da, dessa batalha, né? Você está contra o Ganondorf. As batalhas no, em Wind Waker, elas são muito dinâmicas, né? Elas não são... Por conta do, do, do esquema de você rolar, desviar dos movimentos, para dar contra-ataques e tudo mais, o, o esquema de batalha do Wind Waker, eu acho que é um dos melhores da franquia Zelda. E você tem que usar tudo isso que você aprende nessa batalha contra, contra o, o Ganon. E a Zelda vai te ajudando ali, né? né? Durante a batalha tem uma, uma parte que é, o Ganon acaba é, tirando a Zelda ali da batalha, mas depois ela retorna. 
E uma das mecânicas até é você usar a Zelda jogar a luz, né, a flecha de luz contra o seu escudo e você refletir contra o, o Ganon. E quando termina essa batalha, o Link só mete a espada no meio da testa do, 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 do Ganon. Tipo, né, um jogo tão fofinho e tudo mais, ele acaba com uma, uma espada atravessando a cabeça do, do, do principal inimigo. Então, assim, é um momento muito catártico, assim, do, do, do jogo, assim, é uma batalha muito intensa, complexa, e acaba de um jeito que você não espera muito pra dentro do contexto ali do Wind Waker, que tudo acaba virando, de novo, né, acaba virando fumaça, né, não, ali nesse momento não vira fumaça, então é, é bem chocante, vamos dizer assim. Cara, eu, eu acho que a inteligência do, do Ganondorf do Wind Waker é, é, é muito bonito também, né? Outro cenário aí com que a gente tá sobre a água. É, eu acho que se a franquia Zelda tivesse mais batalhas como esse Ganondorf, eu acho que não tinha Dark Souls nem Elden Ring pra... <risos> Seria realmente um... Se bem que eu, honestamente eu tenho muito pouco a reclamar das batalhas depois de Breath of the Wild, né? Mas é, continua 10 de 10 mesmo sendo um jogo de 2003. É que o Wind Waker ele tem esse foco nas batalhas, né? Ele tem uma diferença, assim, sei lá, nas batalhas aqui nele, né? Então eu acho que ele, ele, aju ele ajuda, né? Deixa as, a... Todas as batalhas dentro do, do Wind Waker são bem intensas, mas o final é muito maior. Quem sabe a gente não, não veja o Wind Waker sendo relançado pela terceira vez, né? No, no Switch ainda, né? Porque é, é um jogo que extrema qualidade, eu tenho meus problemas com ele, mas eu acho que todo mundo deveria ter um, dar chance para ele, porque muita gente esqueceu ele no churrasco por conta dos visuais, né? Ou ele acabou saindo no Wii U, que também poucas pessoas deram chance para ele, né? E aí era um jogo muito, muito completo, assim, eu que, queria que mais gente jogasse ele, pra gente falar mais sobre o Wind Waker. É, é um jogo que deveria sair nos consoles de sucessos maiores, é. porque foi Wii, Wii U e Gamecube, assim, não... Pulou o Wii e, e pô, se não vier pro Switch também. Agora eu vou trazer um que eu acho que é o maior spoiler de todos. Porque é de um jogo que não saiu aqui no ocidente. Que é o, o chefe de Mother 3. Seria a batalha contra o homem mascarado. O Masquerade Man. Que... A batalha em si, você não pode atacar. Eles limitam o seu gameplay todo. Porque dentro do jogo, esse homem mascarado, na verdade, é o irmão gêmeo do Lucas. Que no começo do jogo ele é dado como morto e depois a gente descobre que, na verdade, ele não morreu. Ele foi pego pelo vilão do jogo e meio que robotizado. Eles, eles botam a máscara e ficam controlando ele. Pra lutar pelo lado dos vilões. Só que o Lucas, ele tem uma personalidade muito gentil, muito amigável, ele é meio medroso, diferente do irmão gêmeo, o Klaus, que ele é mais agressivo. E nessa batalha, o Lucas ele decide não lutar. E você não pode usar nenhum ataque. E a única coisa que acontece é que, tipo, começa a batalha. Esse mas o homem mascarado, o Klaus, ele tem muito poder. Então ele usa um ataque mágico que derrota todo mundo da sua equipe. Só que você tá usando aquele aquele item do Smash Bros, o Franklin Bad. Que quando você joga um projétil reflete, é, é desse jogo. Então ele reflete e só o, o, o Lucas consegue sobreviver. E você tem que ficar nessa batalha aguentando sem poder de, dar nenhum ataque. Você só pode sei lá, usar item de, de cura, usar magia de cura, Caramba. magia de... De aumentar a defesa. Ah, você só tem que sobreviver. Isso. Porque é, é, é muito... E assim, é uma, uma situação muito, muito sentimental. Porque você vai lutando. Quer dizer, entre aspas, né? Você vai se defendendo. Só que, de repente, começa a parar a batalha. Aí aparece, tipo, um diálogo. Tipo, Klaus. Alguém chamando. Tipo, Klaus, ele é seu irmão. Não sei o quê. E você não sabe de quem é. Até que começa a aparecer, sei lá, aparece o pai do, do Lucas e do Klaus protegendo eles. 
é, aí toma um golpe, depois a voz volta, aí você descobre que essa voz é o espírito da mãe deles, uhum. tentando se comunicar com o, o Klaus. Eita porra. E conforme, vai, vai, conforme você vai tendo a batalha, e ela vai falando, na batalha do... Pra quem não, não, nunca viu, a batalha de, de Earthbound, Mother, é como se fosse uma batalha em primeira pessoa, que tem o um inimigo, e o, ambi o ambiente fica meio como se fosse um calendoscópio, uhum. fica umas cores balançando. Ele vai mostrando, tipo, vai tremendo diferente, vai mu mudando a ondulação, que você meio que vê que, tipo, tá afetando o psicológico do, do Klaus. E, tipo, ele vai, ela vai falando... É, não faça isso lembre-se quem é você é o seu irmão cuidado, não sei o que, vai falando e ele vai tipo, mudando até chegar um ponto que você percebe que os golpes dele começam a fazer menos efeito, tipo, sei lá começa a batalha e tá tirando 100, 200 de HP e você chega a um ponto que tá tirando 8, 10 vai diminuindo e vai, vai começando a ondulação ficar diferente e o e vindo as vozes e as vozes até que chega um ponto o... ele tira a máscara aí aparece lá as pessoas que não conheciam sabendo que tipo, nossa, é igual o, o Lucas e aí ele meio que tipo ainda tá no controle e, e só ficando devagar aí só fica tipo uma narração como se fosse, sei lá, um narrador falando porque é um jogo de Game Boy Advance e fica só a tela de, de batalha Aí fica narrando, tipo, o Lucas enfraquecendo, que meio que caindo no chão e não, não fazendo nada, o Klaus chegando perto, e ele usa um ataque, tipo, usa o ataque especial de raio, mesmo sabendo que vai refletir, aí ele se sacrifica. Caramba, que fantástico. É uma, é uma batalha fantástica, e assim, Bonito. depois que você joga todo o jogo... Quando você chega nessa parte aí, você vai começar a se debulhar de lágrimas. É um dos, é um dos motivos que eu acho que muita gente pede pra Modern 3 ser localizado. Nossa, que fantástico. Eu nunca tinha ouvido falar dessa batalha final. Eu nunca vi nenhuma batalha final nesse conceito, assim, de uhum. você não ter que batalhar efetivamente, né, contra o inimigo. Eu achei fantástico, assim, muito, 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 muito interessante. Uhum. E ainda tem, tipo... Termina, aí mostra o final, mas aí eu deixo. Deixa pra Isso depois. É pra outra. Eu deixo é. pra outra situação. Vai que a Nintendo. Alguém toca a cabeça lá do pessoal da Nintendo e decide trazer. Quando tiver o. No Switch Online o Game Boy Advance, eles falam: Não, vamos trazer um Modder e vamos sabe, localizar. É. Seria, uma, seria bem interessante. É, seria um impacto da. Uhum. Quase que sem igual, né? Bom, eu não podia deixar de escolher aqui um, um boss do meu jogo preferido de todos os tempos, o primeiro Metroid Prime pro Gamecube. E, assim, tô, sinceramente, todas as batalhas contra o Ridley, elas são muito boas. No Nintendinho, no Super Metroid, até no Alder M, apesar de ser um jogo bastante controverso, a batalha contra o Ridley no Alder M é muito boa. Mas, assim, a que mais me marcou foi a batalha lá no, no, no primeiro Metroid Prime, na parte, no, na parte lá do, dos artefatos de uso. Primeiro porque o nosso contato com o Ridley, né, é, ele já inicia no início do jogo, quando ele tá lá na, naquela estação espacial, depois ele corre para Talon 4. Em Talon 4 você tem o... Uma, uma visão esplêndida dele quando você chega em Fender na Drifts e a batalha com ele pra mim é assim quando eu vi aquilo rodando no Gamecube eu falei, caramba que hardware monstro, que videogame monstro que jogo monstro que foi criado aqui, realmente isso aqui é muito louco é, são, na verdade não é bem o Ridley, né? é o que chama Meta Ridley porque ele foi é destruído é, é o resto dos restos mortais né? é, pra variar, né? ele foi destruído lá no final do primeiro Metroid então os Space Pirates eles pegaram os restos mortais e fizeram junto com partes é, robóticas, então virou essa, esse negócio meio é, cyborg, né? reconstruíram e é um Ridley muito mais rápido e furioso, né? a, a princípio 
Essa luta envolve usar a sua plasma beam contra o Ridley, que ele está voando em, em altíssima velocidade, dispara é, energia, dispara mísseis em sua direção. Enquanto isso, você está usando a, a plasma beam e desviando, até que você consegue queimar as, a, as asas do, do Meta Ridley e, ele, e aí a batalha é, fica focada no chão, né? Quando você atira uma com o um canhão normal mesmo da ação. Uma batalha muito bonita para mim. Todas as batalhas, como eu falei, são muito boas. É... E essa foi muito marcante pelo visual, pelo remix da música do, do Ridley, que ficou fantástica também nesse game. E, enfim, mostra que Metroid Prime é perfeito e estou muito ansioso para ver como será essa batalha aí no suposto remaster aí que está por mim. Tomara que façam, porque vai ser muito boa a luta. Nossa, Esse visual de dele, aí. ele parece aquele do, do final do Zero Mission. Que tem um, um tipo meta Ridley também, não é? É, porque ele, ele praticamente morreu, né? No, no, então, é, é. Tudo é sempre... faz sentido, porque o Zero Mission é, é o remake do primeiro, né? Aí eles estão fazendo lá o robô e, e aí ele completo, né? É. É, eu acho que só não no, no, no Metroid 4, no Metroid Fusion, né? Porque ali foi questão genética, acho que ele é. não tá... No Fusion ele não tá necessariamente cyborg não, né? Deixa eu ver. Não, no, no, no Fusion é, é, é um. É um Parasita X. Não era? Uhum. No, no Zero Mission, que, eu, que é, o, é um robô, quando você entra na base do. É, dos no, no Zero Mission é, é, é um robô, é, mas realmente ele não parece ser. ser. É. ser cyborg no, no Zero Mission. No Zero Mission não, no Fusion. Muito, muito legal, muito legal a batalha, tô assistindo aqui. Cara, Metroid Prime é fantástico, eu adoro a franquia. Foi, você sabia que, não, não vou dizer que é minha, minha primeiro contato com Metroid, porque eu já tinha jogado Metroid, mas foi o primeiro Metroid que eu peguei pra jogar de cabo a rabo, assim, foi o Metroid Prime. Eu tenho um carinho absurdo pro Metroid Prime, assim, e é muito bom. Quero, quero a volta do Metroid Prime e estou esperando até hoje o Metroid Prime 4, né, que um dia sai. E graças a Deus, né, pra quem dizia que um remaster de Metroid Prime era desnecessário, veio aí o, o remaster, remake, entre aspas, triplas de The Last of Us, pra mostrar que, né, que se, se alguém vai ganhar prêmio de remaster desnecessário, não é Metroid Prime. É. Muito. Nossa, o pior é que Metroid precisa de um remake, porque ele foi feito num padrão 4x3, ele é. não tinha analógico, dois analógicos, ele só tinha um analógico. É, eu tentei emular e eu achei que ficou estranho, porque eu tô acostumado não, com os jogos atuais. Se, se é um jogar, que é necessário. Você colocar ele no, hoje em dia no, pra jogar, com, se, você é acostumado com o esquema de jogar com dois analógicos, você para, você buga. Lógico, depois do tempo você acostuma, você lembra acostuma. como... É, acostuma, mas você, a primeira vez que você põe a mão no controle, você buga assim, fala assim, Pô, opa, o que tá fazendo aqui, né? É, pra, todo, pra todos os efeitos tem o, o Trilogy, né? Que você pode jogar com o Wii Remote uhum. e no Chuck. Mas assim, tem muita gente que fala é, que ah, por que, que vai fazer o remaster do Metroid Prime original? Pra mim não só ele tinha que ter o remaster, como devia ter o 2 e o Echoes também, e o, e o Corruption uhum. também. Uhum. Porque assim, olha pra pensar. A gente já teve é, remake, remaster, retcon do primeiro Metroid, do Metroid 2, né? Por que, que a franquia Prime, né? 2002, muito distante. Por que, que não pode ter também um, um relançamento para adaptar a tecnologia atual e, e aos controles atuais, como você bem colocou, Daniel? É, então, não, assim, ele... tem que ter, pô. Tem que envelheceu, ter, tem... Já envelheceu bastante, assim. Mas, continuando a nossa lista aqui, e ficando ainda de Metroid, porque para fechar a nossa lista de, de, de chefes aqui, eu tenho que trazer um chefe que a gente até já falamos aqui, que é o Heaven Beak do Metroid Dread, né? Se você jogou Metroid Dread e chegou ao final do Metroid Dread e não passou apuros, você é um cara diferenciado. Porque o final de Metroid Dread é muito difícil. Eu, é eu difícil. fiquei. Uhum. Eu fiquei o meu domingo, a, a parte da manhã inteira, pra conseguir entender os padrões do Heaven Beak. É muito difícil, mas ao mesmo, é muito engraçado como é difícil, mas não é impossível. É. Você vai você vai jogando e vai entendendo a mecânica dele, e a hora que você efetivamente aprende é, os padrões e você passa ele cara é, é até engraçado assim, é, ver co, co, como é, é fácil não, não, 
não é que é fácil, é difícil, não é essa palavra, mas é muito engenhoso a forma como você é, enfrenta ele e você usa tudo que você aprendeu durante o jogo inteiro contra ele, os counters, é, a bomba, né, a power bomb, é, aquele, aquele, aquele dash que você dá, você usa todos os seus movimentos que você aprendeu durante todo o jogo contra ele. Então é uma batalha extremamente exigente, mas extrema, é muito plástica, né? Muito bonita, né? É, é, você, esse esquema dos counters que você dá, até às vezes parece ser uma cutscene ali, mas na verdade não, você tá ainda dentro da ação. Então é, uma, é, é muito difícil, muito bonito e... E, e o pós, de, até, até a batalha dele, que é muito boa, e o pós também é muito bom, né, quando você se... Acontece aquilo no final, que a gente não... Acho que não precisa falar aqui, a gente já falou no uhum. cast só focado no Metroid é, Dread, né, a gente deixa também nos, nos, uh, embaixo os links pra vocês verem depois, né, o, o cast completo sobre o Dread, mas o Raven Beak... A, o Metroid é uma série que eu acho que o pessoal sempre fala assim, né? A Samus e mais ninguém, né? E o Hitler, né? Basicamente, é. né? Porque não, não tem personagens marcantes. Eu acho que o, o Raven Beak, ele a, foi criado e ele fi, vai ficar no, no, no inconsciente da série, assim. Que eu, ele é muito marcante, bem... Acho que ele até tem o seu... É, a, seu a sua arquitetura... Seu design, ele tem seu design próprio, assim, eu acho que dá pra ele continuar. Quem sabe se um dia a gente vê um Smash novo. Acho Pô, que eu ia falar do... isso. Pô, seria até legal. Eu ia falar isso. <risos> Sério. Porque eu acho que ele é o. Ele foi criado e dá pra ser reutilizado em outras. Em outras. Uhum. Em, em incursões da série, porque eu gostei muito dele, eu acho que ele é muito, muito bacana, assim, e precisa continuar na série, marcando presença, que nem é o, o Hitler. Ele tem os movimentos, o design, ele, tem, ele é tudo dele é muito legal. Tipo, a parte dele, a é, história dele também é boa, porque tem ligação com a Samus. Tipo, é, é maravilhoso, maravilhosa essa batalha. Cara, assim, eu tenho algumas observações em relação a Metroid Dread, em relação à trilha sonora, os cenários que poderiam ter uma arte o mesmo nível de Metroid Prime, né? O que na minha opinião não é o que acontece. Agora sim, em termos de batalha, para mim, tem gente que chama de Metroid Vania, mas Search Action, né? Que é ação e exploração. Em termos de ação, esse Metroid Dread ele é assim insuperável. Para mim, eu não conheço um jogo no gênero que tenha batalhas tão incríveis. Não é só essa não. Eu acho que praticamente todas as boss battles de Metroid Dread são dignas de aplauso, tá? Poderia estar aqui nessa, é. nessa lista também, né? Podia fazer, eu acho que não, não, tem, não tem 15 boss no, no Metroid Dread, mas se tivesse 15, tá? Poderiam estar os 15 aqui, porque as boss battles são é, completamente fantásticas, né? Honestamente, eu, a última vez que eu morri tanto, assim, um boss battles, acho que foi no Dark Souls. <risos> eu, suei, eu suei muito pra poder derrotar o Raven Beak, eu acho que foi até você que apontou isso, Deus, né? No podcast sobre Metroid Dread, que apesar de ser muito difícil de, de demorar pra descobrir, to, todos os segredos do Raven Beak estão na, na primeira ou na segunda cutscene de, de Metroid Dread, na quando primeira, eu mostro, né? na primeira, né? Quando tem aquela batalha contra ele, então a Samus é, reage, desvia dos ataques, exatamente o que você tem que fazer na batalha final. Pra, pra mim é muito incrível, antes do Metroid Dread, em realidade, na época dos rumores, eu sempre imaginava, caramba, a gente tá com um gênero assim muito evoluído e pra mim, honestamente, o parâmetro em termos de, desse, antes de Metroid Dread, do gênero Street Action, pra mim era Hollow Knight, as batalhas de Hollow Knight também são muito boas, então eu pensava... Poxa, será que o Metroid Dread vai conseguir fazer a mesma coisa que Hollow Knight? Na minha opinião, em termos de exploração de mundo, não. Mas em termos de batalha, ele superou qualquer outra coisa do gênero. Essa foi nossa lista de, dos 15 melhores batalhas contra chefes. A gente quer saber de você. O que você achou dessa lista? Gostou dela? Você prefere outras batalhas? Deixa aí nos comentários quais são as batalhas de ch com chefes que você mais gosta. E se você chegou até o final desse podcast e não deixou o like, deixa o like e se inscreve no nosso canal. Nos segue também nas redes sociais. A gente está com o Podcast em todas as redes sociais. É só seguir lá. E você também pode me seguir. Eu, Daniel, 
lá no Twitter, na arroba Daniel Ren. E vocês também podem me seguir na arroba Jackson Teus, quando é lá no final. E eu estou no Twitter e Instagram pela arroba Júlio Rodrigo X. O Training Podcast dessa semana fica por aqui hoje. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Tchau. Valeu.